如果把神话故事中的主角换成不起眼的小妖怪，你还会看吗？开年的第一部国漫《一级封神》盘点九大出圈国漫：一《中国奇谭》，虽然是熟悉的美学配方，但《中国奇谭》是真的惊艳。全篇用八个故事组成，其中有全新的故事，也有包含传统来历的故事，还有基于传统因素创新的故事。第一篇《小妖怪的夏天》一播出，就引起了广泛讨论。当《西游记》的视角转换到小妖怪身上，大家还会喜欢吗？中国奇谭的热度就已经说明了一切，视角落在了最不起眼的一只猪精身上。他在山大王手下兢兢业业，却也逃不过底层小妖精被欺负的命运。他是妖精，同时也是一只明辨是非的妖精。世人皆道唐僧是为得道高僧，所以他选择在最后关头救了唐僧师徒，也因此迎来了属于自己的光明。小猪可以离开浪荡山，去寻找自己的一番天地了。二那年那图那些事儿。从二零一一年漫画出品起，因为诙谐的画风和引人入胜的动物形象，逐渐活跃在各大论坛，用动漫的形式诠释了中国近代的一系列重要事件。上学的时候，这部作品还被老师经常用作教学视频呢。记得当初看第一季的时候，总会被感动的流泪。有些事情我们终究无法体会，只能从片面处了解。当兔子为了伏击，必须悄悄潜伏在雪地时，有些兔子却再也无法站起来。活着的兔子想哭还哭不了，因为眼泪会冻。住啊！或许它并不完美，但当片尾的追梦赤子心一响起，眼泪再也止不住了。此生无悔入华夏，来生还在种花家。三妙先生。在他的设定中，不同的事物代表着不同的意象。丁果一直以为彼岸花才是万恶之源，只要有彼岸花生长的地方，人心就是坏的，所以他一直激励消灭所有的彼岸花。但其实彼岸花不是罪恶的源头，而是罪恶种下的果。坏的人心才会引起彼岸花的生长。罪恶的种子一旦种下，就意味着人的欲望会被无限放大。正是因为刻画了人心的险恶，才让善良正直显得弥足珍贵。就算这尘世再寒凉，再冷漠。你心头的那捧热血也要温热，在残破人间拼凑一个完整的魂魄。世界是矛盾的，而我们的心始终善良，在昏暗人间照亮无数陌生的过客。每天只能做零点五个镜头，耗时七年时间打造的国风大电影《深海》，为啥未播先火？四《深海》。作为今年贺岁档最值得期待的动画电影，还没开播，《深海》就已经吸引了一大批观众，包括小李哦。《深海》的制片人说，中国动画该出现一些不一样的东西了。他们想让全世界知道，中国动画是很牛的。《深海》光是角色模型就多达二十七个，动画表演甚至细致到了单根的触须上。变形后整体触须条数多达五百家。要知道，动画中毛发和水的制作是最难的。据说《深海》历时七年，平均每天只能做零点五个镜头。大年初一的时候，小丽绝不眨眼睛，每一秒都不会放过。五《大鱼海棠》影片最初的灵感来源于导演梁璇的一个梦，创意源自于《庄子·逍遥游》中的“北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大不知其”。几千里，故事中的情节构造先后融入了《山海经》《女娲补天》等传统元素，打造了一个奇幻的中国世界。以女主春为报恩而开展的故事线，虽然观众对女主的行为产生了很大分歧，但故事本身的付出与守护或许才是本质。不得不说，《大鱼海棠》无论是画风还是色彩结构上，都是当时极其少见的作品。它在二零一六年开启了国漫动画的一大浪潮。六，《白蛇缘起》《青蛇劫起》。许仙和白素贞的故事可以说是传遍了大街小巷，人人耳熟能详的 IP。动画虽然抛开了原本故事里的设定，但他们前世今生奋不顾身的设定依然好磕。刘涛拍粤明版的《白蛇传》一直是内地此类题材的标杆，它最大的优点呢，莫过于改动了许仙原本的人设。潘粤明饰演的许仙从一开始便知道白素贞妖怪的身份，但他依然爱她，依然愿意娶她。果然，偏爱永不过时，双向奔赴才是王道。第二部《劫起》相较于原曲，是一个全新的故事，主线视角放在了白蛇和青蛇上，讲述了水漫金山之后，青蛇寻找姐姐白蛇的故事。第二部在动画的刻画上也精进了很多，本以为故事情节不像前一部那么丰富，会单一，直到那句。哇，这集一出，鸡皮疙瘩瞬间起来了。这一波的反转秀到我了。世上哪有十全十美的作品？有好就会有坏，有宝便有贬。反正小李我都爱。国漫第一 IP《秦时明月》，为啥越画越烂？七《秦时明月》作为国产 CG 动画的开篇，《秦时明月》一经播出就受到了一众好评。由于故事所构建的世界观过于庞大，导致篇幅战线拉得很长，直到现在也依然是未完结的状态。
可能正是因为跨度太大，让原本国漫天花板失去了应有的颜色。最开始的秦时明月虽然画质没有现在华丽，人物建模也并不精细，动作不够潇洒，连人物身上的服装都是一块一块动的，甚至动漫的画质还很低劣。但就是这样一部作品，承载了大多数观众的童年。从前，诸子百家只是出现在历史课本上的冰冷文字，而现在它却意味着一个与历史并不相符的故事。动漫中的人物都是虚构的，但历史大致的走向是合理的。而且看这部动画片，你能感觉到历史的悲凉。结局一开始就写好了，我们只能看着这些鲜明的人物一个一个走向灭亡。八《少年歌行》，很多观众表示看《少年歌行》有种看古龙武侠小说的感觉。幻想中的江湖就应该是有美人、有绝世武功、有生死的。故事开篇，所有人都带着一身的谜题出场，不管是正面人物还是反面人物，都刻画了一段完整的故事线。每个人都是自己的主角。必须要提一句的是，《少年歌行》的官配 CP 都好好磕。少年组走的都是欢喜冤家的设定，而中年组却是一见钟情、惊艳开场，然后悲惨收尾。尤其是赵一真和李寒一的意难平，小李赶紧连夜看了看原著，磕得好上头。除了磕 CP， 动漫。中女性角色的设定还都是英姿飒爽的女侠形象，观众真的很吃这一点。一场看似机缘巧合的机遇，实际上却是各怀鬼胎。少年们的故事或许不是始于纯粹的缘分，但他们的感情是真挚的，才甘愿成为彼此的后盾。就《罗小黑战记》，这无疑是一部被低估的国产动画。看似篇幅很短，但制作的精良程度绝对让人震惊。罗小黑的原型是一只猫，在这个猫主子遍布各大的网络世界，罗小黑竟然还能赚足关。观众的喜爱，人物设定也十分的可爱，总是带着面膜的妈妈，天然呆的黄兽，奋力用报纸刷存在感的爸爸，真相帝山心，还有天真热爱小黑的主角罗小白。从小黑的名字就能看出，小白一家真的把小黑当做了家里的一份子。有人说，为什么国外的动画片老少皆宜，而我们的国产片却很幼稚呢？可我们的幼稚却适合所有年龄的受众人群，真正传遍了大街小巷，那才是动漫最本质的所在吧。